പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ശമിസിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധപരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എഖ്ലേസ്യാദ്യ യുക്രിസ്തിയ എന്ന ചാക്രലേഖനത്തിൻ്റെ സഭയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും എന്ന വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രലേഖനത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ മണിക്കൂറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ദി നയൻത്ത് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദി എൻസിക്ലിക്കൽ എക്ലേസിയ ദ യുക്രിസ്തിയ ബൈ സെയിൻ ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് ഈ ഒൻപതാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക ആമുഖത്തിലെ പത്താമത്തെ നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് In this episode, we try to explain the 10th number of the encyclical Ecclesia de Eucharistia. And if you ask me, what is the most important number of this encyclical? I would say it is number 10 in the introduction. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ സഭയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും എന്ന ചാക്രലേഖനത്തിൽ ഏത് നമ്പറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഉത്തരം അത് പത്താമത്തെ നമ്പറിലാണ് കാരണം രണ്ടാമത്തേക്കാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷം ആഗോള സഭയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ലത്തീൻ സഭയും ലത്തീൻ സഭയിലും ലത്തീൻ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിറോ മലബാർ സഭയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആരാധനാക്രമ നവീകരണങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ പത്താമത്തെ നമ്പറിലാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഈ അക്കത്തിലാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുക ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്പർ ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് നമ്പർ വി സി ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് വെറ്റിക്കൽ ലിഥർജിക്കൽ റിന്യൂവൽ ദ യൂക്രിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലിഥർജിക്കൽ റിന്യൂവൽ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ ലാറ്റിൻ ചർച്ച് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സുറ മലബാർ ചർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ലാറ്റിൻ ചർച്ച് ഓൺലി ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് നമ്പർ വി ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് വെറ്റിക്കൽ റിസോർജിക്കൽ റിന്യൂവൽ ഇറ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് paragraph of this number deals with what are the positive effects of post vatican liturgical renewal era idinde aadithe ghannigayil prathegamayittu parayuga randam vatican council nil shesham aagola sabhayilum prathegiche suramalabar sabhayilum undayittulla navigaranangalilude vannu cheernittulla netangale kurichana aa netangale kuriche parayumbol pradhanamayum രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത് ജനങ്ങളുടെ ബോധപൂർവമായ ഭാഗഭാഗിത്യം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനങ്ങളുടെ ബോധപൂർവമായ ഭാഗഭാഗിത്വം വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ആഗോള തലത്തിൽ പ്രസിദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭാഷയ്ക്ക് മാറ്റം ലത്തീൻ ഭാഷയിലും സുറിയാനി ഭാഷയിലും ഒക്കെ മാറി തദ്ദേശീയ ഭാഷകളിൽ ആരാധനാക്രമം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രണ്ടാമത്തേക്കാൻ കൗൺസിൽ വരെ എല്ലാ റീത്തുകളിലും പശുത കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പുരോഹിതൻ അൾത്താരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തേക്കാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷം മാതൃഭാഷയിൽ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദിക ജനങ്ങളെ തിരിഞ്ഞ് ബലി അർപ്പിക്കാനായിരുന്നു തുടങ്ങി ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകണം ജനങ്ങളുടെ ബോധപൂർവമായ ഭാഗഭാഗിത്വം രണ്ടാമത്തേക്കാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷം പശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുക നാവ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാര ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 
two positive realities of the uh, first vertical liturgy renewal era and number one is there is a progress growth in the active participation of the faithful in the eucharistic celebration why it is not given there there are two main reasons one is vernacular language began to be used then the priest began to celebrate the mass facing the people these are the two important reasons now positively another important great change that took place during the post vatican liturgical renewal era is the growth in the eucharistic devotion especially the feast of the eucharistic presence was greatly celebrated and the devotion to blessed sacrament through the exposition of the blessed sacrament and the procession of the blessed sacrament was greatly practiced but randavadayittu parayna randavathika council session agola sabhil undayittulla navigaranathile netam divika arunya bhakti valarnittunde divika arunya pradarshanangal valarnittunde pratheegiche pachidha kurbanayude തിരുനാളിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേക്കാം കൗൺസിലിന് ശേഷം ആഗോള സഭയിൽ ആരാധനക്രമ നവീകരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പറയുക പഠിപ്പിക്കുക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക രണ്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും വളരെയധികം പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പറയുക ദി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് ആർ ദ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് വറ്റിക്കാൻ ലിറ്റർജിക്കൽ റിന്യൂവൽ ഇയറ ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂക്കറിസ്റ്റിക് ഡിവോഷൻ വാസ് അബാൻഡൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദിവികാരുണ്യ ഭക്തി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ കണ്ണികയിൽ രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിലിൻ്റെ നവീകരണത്തിൻ്റെ വിജയമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദിവികാരുണ്യ ഭക്തി വളർന്നു എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അല്ല ദിവികാരുണ്യ ഭക്തി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇത് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൺപതുകളിലേക്കും തൊണ്ണൂറുകളിലേക്കും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവികാരുണ്യ കപ്പേളകൾ ഉണ്ടായി ചെറിയ കപ്പേളകൾ ദിവികാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂറ മലഭര സഭയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാലക്രമേണ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പല ദിവ്യകാരുണ്യ കപ്പേളകളിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ അത് സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിലും ആഗോള സഭയോട് വിശുദ്ധിച്ച് ഓൺ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അർപ്പാപ്പ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തേക്കാം കൗൺസിലിന് ശേഷം സഭയിൽ ദിവികാരുണ്യ ഭക്തി വളർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ദിവികാരുണ്യ ഭക്തി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജോൺ ഫോൾ സെക്കൻഡ് സെയിൻ ജോൺ ഫോൾ ദി സെക്കൻഡ് വ ഹാസ് ക്ലിയർലി സെറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ട് ഓർ വാണ്ട്സ് ടു ദ കാത്തലിക് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സൽ കാത്തലിക് ചേർച്ച് ദാറ്റ് ദോ Eucharistic devotion grew up during the post Vatican liturgical renewal era it was abandoned or reduced now why it happened of course it is not given in the encyclical but i try to explain why eucharistic devotion was abandoned the reason is the sense of symbolism of the eucharistic presence cannot be kept and handed over to coming generation by reducing the signs and symbols of the eucharistic celebration adayidu aaradhana kramathinte adayalangalum pradeegangalum illadaakikkonde aaradhana kramatheyum adinte kendramaya pachidha kurbaneyum chuvikkikkonde അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെ മുഴുവനും 
തിരുവോസ്തിക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അതായത് ദിവികാരുണ്യ സാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരു കടലാസ് കനത്തിലുള്ള തിരുവോസ്തിയിലാണ് ആ തിരുവോസ്തിയിൽ സർവശക്തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദർശിക്കുവാനുള്ളതായ അനുഭവിക്കുവാനുള്ളതായ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും ആ കഴിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആരാധന ക്രമത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിലും പ്രതീകങ്ങളിലുമുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് പോയത് ആരാധനാക്രമം അർത്ഥമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളാണെന്നും അനാവശ്യമായ ആവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആരാധനാക്രമം ചുരുക്കി അത് പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിച്ചത് ലാറ്റിൻ സഭയിലാണ് ലത്തീൻ സഭയിലാണ് അതിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സിറോ മലബാർ സഭയിലും ധാരാളമായി കുർബാനയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി അപ്പോൾ പ്രതീകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിധ്യമാകുന്ന പ്രതീകത്തിലുള്ള ബോധത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തും വചനവേദി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പലയിടത്ത് ബേസ്കസകാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പലയിടത്തും പശുധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശോശപ്പ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മധുവാഹായിലെ വിരി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ധൂപാർപ്പണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ധൂപാർപ്പണവും മധുബഹായിലെ വിരിയും ബേസ്കസായും വചനവേദിയും ശോശപ്പയും എല്ലാം തന്നെ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമാണ് പല പ്രാർത്ഥനകളും കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അടയാളങ്ങളെ പ്രതീകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ആരാധനക്രമത്തിൽ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ പ്രതീകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തെ മുഴുവനും ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ അപകടം സംഭവിച്ചു പോയത് അതായത് രണ്ടാമത്തേക്കാം കൗൺസിലിന് ശേഷം ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തി വളർന്നെങ്കിലും ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കെപ്റ്റ് എ ലൈവ് ഓൺലി ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി സെൻസ് ഓഫ് സിംബളിസം ഓഫ് ലിറ്റർജി നിഗ്ലറ്റിംഗ് മിനിമൈസിങ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സിംബളിസം ഓഫ് ലിറ്റർജി വി കനോട്ട് കീപ്പ് അപ്പ് ദി യൂക്കറിസ്റ്റിക് ഡിവോഷൻ ഓഫ് ദി യൂക്കറിസ്റ്റിക് പ്രസൻസ് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഈ ആശയത്തെ ഒന്നും കൂടി ആഴപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു മണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് എക്ലേസിയാദ യൂക്രിസ്തിയ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു അപ്പസ്തോലിയ കത്തുണ്ട് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാപ്പയുടെ തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് എക്ലേസ്യ ദ യൂറോപ്പ എന്നാണ് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് ദ കോർ ഓഫ് ദി ലിറ്റർജിക്കൽ റിനൂവൽ ഈസ് ടു എൻകിൻഡിൽ ദ സെൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി ആരാധന ക്രമ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആരാധന ക്രമ നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലാണ് സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്വവും അവബോധവും അനുഭവവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും അനുഭവവും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും അരുളിക്കായിൽ ആഘോഷമായിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ച് വയ്ക്കുന്ന തിരുവോസ്തിയിൽ ഒതുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തി ആരാധന ക്രമ ഭക്തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ തുടർന്ന് പറയുക രണ്ടാമത്തേക്ക് ഞാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷമുണ്ടായ ആരാധനാക്രമ നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ദുരുപയോഗങ്ങളുമുണ്ടായി ദുരുപയോഗങ്ങളിലൂടെ പശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശയത്തിൽ വളരെയധികം ആശയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ വാചകം പ്രത്യേകമൊന്ന് വായിക്കാം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പ്രകാശങ്ങൾക്കൊപ്പം നിഴലുകളും കാണുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ 
ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന പാട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു തുടർന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായ അപഭ്രംശങ്ങൾ മൂലം വിസ്മയകരമായ ഈ കൂനാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ അബ്യൂസസ് കോസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അബ്യൂസസ് കോസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ദുരുപയോഗങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അത് ഉദാഹരണ സഹിതം പറയുകയാണെങ്കിൽ മധുഭാഗികളിൽ ആരാധന ക്രമത്തോട് ചേർന്ന് പശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് ഡാൻസ് അനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പുരോഹിതരു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുർബാന ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അപഭ്രംശമാണ് അതുപോലെ സിറമലഭാർ സഭയിൽ ഓണക്കുർബാനകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള കുർബാനകൾ ഭാരതീയ രീതിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പല പല തെറ്റായ രീതികളും സാംസ്കാരിക അനുരൂപണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഈ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളിൽ എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കുക എത്രയോ കൃത്യമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷമുണ്ടായ ആരാധനക്രമ നവീകരണത്തെ ഇവിടെ വിലയിരുത്തുക ഇന്നും പലർക്കും പറ്റിയിരുന്ന ഒരു തെറ്റ് പലരും പറയും രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എവറിബഡി സ്പീക്ക് ഓഫ് വറ്റിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷേ അമ്പത് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ നവീകരണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുത്തിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ പല കാര്യങ്ങളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെ തിരുത്താണ് തിരുത്താനാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാൻ മാർപ്പാപ്പ ഈ ചാക്രി ലേഖനത്തിലൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അതിൽ പത്താമത്തെ നമ്പറിൽ രണ്ടാമത്തെ വാചകത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് എന്താണ് അപഭ്രംശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതാണ് സഭയിൽ സംഭവിച്ചു പോയ വലിയൊരു വിപത്ത് അതിനെ തിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം എങ്ങനെ എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പത്താമത്തെ നമ്പർ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വാചകങ്ങൾ ഇനി തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തേക്കാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷം ആഗോള സഭയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആരാധനക്രമ നവീകരണത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പാളിച്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുവാനും സഭ പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക നവീകരണവും ആരാധനക്രമവും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നും ഈ ചാക്രി ലേഖനത്തോടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഹാലലുയ പ്രേസ്ത്രോ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആമേ